Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună orez prăjit cu legume, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 200 de grame de ciuperci, 400 de grame de amestec de legume mexican mix de la Bonduel, 700 de grame de orez fiert și răcit, 4 linguri de sos de soia, 4 linguri de ulei, o ceapă tocată mărunt, 2 ouă, 2 fire de ceapă verde, o linguriță de ulei de susan, o lingură de ghimbir răzuit, 3-4 căței de usturoi răzuiți, sare și piper. Pentru început, voi pune puțin ulei într-o tigaie ouă, apoi voi bate cele două ouă cu puțină sare și cu puțin piper. Când uleiul s-a încălzit, adăugăm ouăle bătute, mișcăm apoi omleta și cu o paletă o vom rupe în bucăți mici. O vom scoate apoi și o vom lăsa deoparte până când vom avea nevoie de ea. În aceeași tigaie mai adăugăm puțin ulei, adăugăm ceapa, ciupercile, sare și piper și gătim legumele la foc mare cât să se înmoaie. Când ceapa și ciupercile s-au călit, putem adăuga usturoiul și ghimbirul și mai gătim totul pentru aproximativ un minut. Când usturoiul și ghimbirul sunt gata, putem adăuga legumele congelate Bonduel Mexican Mix. Și le amestecăm bine și pe ele. Acest amestec conține fasole verde, mazăre verde, porumb dulce, morco, fasole roșie boabe, ardei roșu și ardei galben. Și pentru că este gătit la abur și congelat rapid, nu este nevoie să-l gătim decât 3-4 minute. Când legumele s-au decongelat, putem adăuga orezul. Foarte important este ca orezul să fie fiert și răcit. Adăugăm și omleta. Și prăjim foarte bine totul pentru 4-5 minute cât orezul să fie încălzit. Când orezul s-a încălzit și a început să se prăjească, putem adăuga sosul de soia. Și continuăm să prăjim orezul pentru încă 2-3 minute. Foarte important este să fie focul mare și să amestecați foarte des în el. La final, putem adăuga ceapa verde și uleiul de susan, pe care îl puteți omite dacă nu-l aveți. Amestecăm din nou pentru ultima dată și orezul prăjit este gata. În acest stadiu îl gustați și la nevoie mai adăugați sare, piper sau sos de soia. Îl voi lăsa acum să se răcească pentru 5 minute înainte de a-l servi. Dragii mei, orezul prăjit cu legume s-a răcit, așa că am putut să-l servesc. Este o mâncare simplă, ușoară, foarte gustoasă și pe care o puteți personaliza după bunul plac. Este ideal atunci când aveți orez fiert în frigider și vă asigur că va fi pe gusturi tuturor. Sper din suflet să încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă! La revedere!